так далее, все равно не смогут повлиять. А прямой эфир — это прямой эфир. Леонид Радзиховский выходит с нами на прямую связь. Надеемся, что звук у нас появился. Здравствуйте еще раз. Добрый день. Нет, звук у нас не появился, к сожалению. Или есть? Есть звук. Да, Слыш... вы нас слышите? Сможете что-то сказать? Я слышу. Ну, у меня в ухе нет ничего, а, да, к сожалению. Но а, мне кажется, что зрители слышат нас, да, я так понимаю, что если зрители слышат, попробуем тогда провести эфир. Я, я вас, честно, не слышу. Я буду задавать вопросы и реагировать по а, вашей реакции, потому что что-то у нас с этим наушником. А, давайте начнем с визита Путина в Калининград. А, на ваш взгляд, для чего, почему он туда поехал? Понятия не имею. Я, во-первых, не думаю, что всякая, всякая поездка Путина имеет какое-то великое политическое значение. Ну, поехал и поехал. Вот. Но, кроме того, символически, видимо, он хотел лишний раз, может быть, он хотел лишний раз подчеркнуть, что вот Калининград, это русская земля, как будто кто-то в этом сомневается. Ну и так далее. В общем, назло. Вам. А что касается кортежа? немцам там вот как-то так но в общем я честно говоря толстой вот в войне и мира в войне и мире от имени наполеона говорит дрожание мои левые икры есть великий признак но я не думаю что поездка путина на один день это какой-то великий признак чего-то а что касается кортежа, на ваш взгляд, вот эта история, когда он показательно остановился, это пиар, это какое-то просто желание остановиться с кем-то поговорить? Для чего это нужно было сделать? Не знаю, по-моему, это вообще чепуха какая-то. Если он хотел пообщаться с людьми, уж какие бы там ни были, подобранные, неподобранные, то пообщался бы. Он остановился, насколько я видел запись, буквально на 2 или 3 секунды. Вышел и задал им более чем странный вопрос. Вас губернатор не обижает? В ответ на что услышал естественный ответ. Нет, нет, не обижает. Ну, хорошо, сказал он, молодцы. Сел в машину и уехал. Что все это означает? Зачем это нужно было? По-моему, абсолютно не зачем. Но еще раз повторяю, мне кажется, что разгадывать эту тайнопись, эти символы, это, как говорится, себя не уважать. Ну, остановился, остановился. Еще вопрос. Наши зрители также спрашивают. Как вы считаете, Путин понимает, что он проигрывает это противостояние с западным миром? И проигрывает ли он, на ваш взгляд, сегодня? Вот если подвести итоги полугода, вот эти, вот эти полу, за эти полгода. Ну, я думаю, что на сегодняшний момент, если смотреть со стороны, так сказать, это ничья. Путину не удалось, не удался блицкрик, военный блицкрик на Украине. Западу не удался экономический блицкрик в отношении России. Российская армия, по-видимому, мне, как жителю России, запрещено комментировать военные действия, но то, что можно сказать, я думаю, даже мне, что, по-видимому, российская армия остановилась, и она вошла в клинч с украинской армией. Ну, а западные санкции тоже никакого великого результата, никакого блицкрига в российской экономике не принесли. Это я могу говорить уверенно, потому что я тут живу и вижу и цены, и настроение людей, и так далее. Поэтому это на данный момент, это, так сказать, 50-50. Другое дело, что, да, и обе стороны, и Россия, и Запад наступили на грабли. Вот. Другое дело, что ресурс Запада, ну, очевидно, больше, чем ресурс России. Я имею в виду экономический ресурс финансовый ресурс. И, возможно, вероятно, в длительной перспективе экономическое противостояние и политическая изоляция от Запада с Россией, конечно, сыграют дурную шутку, но прежде всего, естественно, в смысле экономики, в смысле технологий, в смысле образования и так далее. То есть все эти системы, вероятно, постепенно будут осыпаться, потому что без постоянных контактов с передовыми технологическими странами, трудно себе представить нормальное развитие технологии. Но этот процесс долгий. Как минимум такой же долгий, как военная операция России на Украине. Еще вопрос про Горбачева. Опять же, вопрос, вопрос из нашего чата. Спрашивают, вот то, что Путин поехал попрощаться с Горбачевым, но решил все-таки избежать похорон это, во-первых, можно ли делать из этого какие-то выводы? И каково вообще отношение Путина к Горбачеву? То есть, он, насколько важна для него фигура? 
Но я не знаю, насколько важно для ваших зрителей, насколько важно для Путина отношение к Горбачеву. Ну, пожалуйста. Путин э, связан с Горбачевым корпоративной солидарностью. Горбачев – твой предшественник. Ну, не совсем, поскольку Путин все-таки не президент СССР, но в некотором смысле твой предшественник. И по отношению к своему предшественнику Путин, естественно, соблюдает корпоративную солидарность. Вместе с тем Путин идеологически полный антагонист Горбачева. Вот, собственно говоря, вся идеологическая деятельность Путина может считаться ответом, отрицанием Горбачева. Идеологический антагонист и политический противник. Горбачев – это увеличение свободы слова. Путин – это уменьшение свободы слова. Горбачев – это налаживание контактов с Западом. Путин – это разлаживание контактов с Западом. Горбачев – это попытки создания гражданского общества. Путин – это попытки ликвидации или, там, скажем, уменьшения гражданского, ну не ликвидации, уменьшения гражданского общества, ну и так далее. То есть они полные идеологические антагонисты. Вот как историк Тойнби говорил, вызов и ответ. Вот Путин – это ответ, ответ традиционной российской имперской традиции, ответ э, Горбачева. Поэтому он сделал то, что по своей роли он мог сделать. Не прийти совсем – это перебор, потому что это нарушить корпоративную солидарность. Прийти и устроить торжественные государственные похороны, ну как, допустим, с Примаковым, с Жириновским. Нет, это значит подчеркнуть идейную близость, политическую близость Горбачева. Во-первых, ее нет, а во-вторых, избиратель Путина – Просто откровенно ненавидит Горбачева, откровенно над ним глумится и прямо пишут о том, какую огромную радость они испытали по случаю смерти Горбачева. Поэтому ни по личным мотивам, ни по политическим у Путина не было никакой причины приходить на торжественные похороны. Но он выбрал компромиссный вариант, как говорится, между струйками. И нашим, и вашим соблюсти какие-то приличия. Довольно забавно, что будет завтра, потому что... Путинские чиновники высшего разряда, ну там, допустим, Володин, Матвиенко, Лавров, они должны повторить зигзаг начальника и какой-то дать, дать дань приличия, и ни в коем случае не показать, что им симпатична политика Горбачева. То есть утверждать и отрицать в одном флаконе. Посмотрим, как они... Этот номер на канате исполнит. Насколько ловкости у каждого из них хватит. Вопрос от Анны. Она спрашивает, соревнование по картингу было отменено в Крыму и перенесли в Грозный за участие внука Путина. Насколько ему это дорого? Ну, вот такой вопрос. Ну, видимо, насколько ему дорог внук? Абсолютно недорого. Я понятия не имею, кто такой внук Путина. И ни малейшего представления об этих соревнованиях не имею. Еще спрашивают про возможно... Вот то, что Большая Семерка договорилась ввести потолки на цены нефти, на, на нефтяные цены из России, это может как-то ударить по экономике Владимира Путина? Ну, мы можем за этим следить. Сегодня российский рынок, узнав об этом решении, значительно подскочил, и лидерами роста стали акции нефтяных компаний, тех самых, против которых вроде бы эта санкция направлена. Введение потолка означает увеличение рост цен на нефть. Но рост цен на нефть, по-видимому, как считают инвесторы, выгоден российским компаниям. Вообще Запад, <coughs> Запад проявляет свою государственную мудрость в полном объеме. Не договорившись с Ираном об увеличении поставок нефти, пытаться ввести потолок на российскую нефть. Более того, как я прочел, Сделка с Ираном опять зашла в тупик, и в этот самый момент ничего умнее не придумали, как ввести санкции на российскую нефть. Западные санкции в целом, с моей точки зрения, это образец умного государственного подхода. В начале игры вывалить на стол самые большие козыри, вроде отключения свифта и так далее, а после этого торговаться-то уже нечем. Санкции, значит, эмбарго на газ ввести не могут, эмбарго на нефть ввести очень трудно. То есть Запад классически пошел по граблям. Ну, современные и вообще не только современные политики, 
любят бег по кораблям, это одно из развлечений. По-видимому, западные лидеры рассчитывали, что этот массированный экономический удар обрушит экономику России. Ну, так же, как Путин рассчитывал, что 24 февраля начало военной операции обрушит Украину. Путин ошибся, Украина не рухнула. Запад ошибся, российская экономика не рухнула. Ну, посмотрим, какие следующие прыжки по граблям будут. А куда в информационном смысле пропали Игорь Сечин, глава Газпрома Миллер? То есть их как будто и нет в информационном пространстве. Ну, я бы не сказал, что они как-то особенно много пиарились. Я думаю, что они заняты своим основным делом, то есть сидением в прихожей Путина. А почему они редко появляются в телевизоре, это я судить не берусь. Еще вопрос про резиновую попу. Не могу не спросить, что, на ваш взгляд, Путин хотел сказать этой фразой, которая уже стала мемом. Трудолюбие — это не резиновая попа, сказал он на встрече с молодежью. Ну, он сказал, что трудолюбие — это большой талант. По-видимому, имеется в виду, что если у человека э, резиновая попа, то это редкость. Действительно, я никогда в жизни не встречал людей, у которых попа из резины. По-видимому, такие люди есть, это редкие исключения, это, по-видимому, очень талантливые люди. Вообще, таланты бывают редко. Ну, аналогично и у человека попа из, не из мяса и не из кожи, а из резины, по-видимому, тоже редкость. А это не попытка э, как-то обменяться репликами с Юрием Шевчуком, который сказал, что э, любовь к розине, это там, ну и, соответственно, можно вспомнить этот цитат. Ну, вы знаете, это <смех> очень изощенное толкование. Ну, все может быть. Я вообще не так глубоко умею проникать в мысли Путина и не так хорошо их читаю, как многочисленные аналитики. Но может быть и так, конечно. Ну что ж, спасибо вам большое и просим прощения, что вначале были технические неполадки, но мне кажется, у нас получилось с вами поговорить, даже несмотря на то, что первую часть интервью я не слышал, а вторую все-таки уже слышал хорошо. Спасибо вам большое за это. Это не резиновая попа, единственное, что я могу сказать. Это более простая вещь, но иногда тоже есть проблемы. Да, спасибо вам большое за то, что приняли.